tại đây các bạn có thể thấy là toàn bộ cái cơ cấu khung sườn đây là tất cả là làm từ bàn tay của anh Hiển điều khiển đó. à hộp này là cái hộp gì ạ à? bộ phận điều khiển à điều khiển từ xa đó điều khiển từ xa đó dạ rồi, rồi hình dung rồi nhưng T mà từ xa của nó là lập trình bay chứ không phải là bay bằng tay nha bay dạ. lập trình luôn tức là mình bấm là điểm xác định điểm đến điểm đi đúng uh... đúng mình chấm điểm cho nó bay khi mà hoàn thiện á thì máy bay này không tưới đại trà giống như là những cái máy bay khác mà nó phân tích cái màu lá để nó xác định khu vực nó có sâu thì mới tưới vừa tiết kiệm được cái thuốc sâu mà vừa đỡ ô nhiễm môi trường kính thưa các bạn đây mới là trùm cuối này đây là chiếc thứ tư sao anh anh vô ngồi diễn tả cho em coi thì cái nếu mình bay trời thì bay như thế nào cứ thế này bay lên trời thôi các bạn phú cứ về cứ mở ra coi cái gen 4 của nhật đó. Ghê 4 của Nhật Cái này gen 4 á à. Giống y như trên này Nhưng mà nói thiệt với khán giả Độc Lạc Bình Dương là Chiếc này xong anh dám lái không? Lái chứ Cái chiếc này là chiếc đầu tiên Mình chế tạo để mà bay được Là lúc đó mà anh bay mà cắt cánh ở độ cao là cao nhất là bao nhiêu ạ? Cái tình độ tay lái của mình chưa cao Nên là mình không dám bay nhiều yeah. Chỉ bay khoảng 2-3 mét thôi à. À, Phú vẫn nhớ cái hình ảnh cách đây mấy năm mà Khi mà Phú chứng kiến anh Hiển anh bay chiếc này Anh đội nón bảo hiểm các bạn anh đưa cái máy bay này vô trong một cái nhà xưởng rất là lớn và anh cắt cánh ở độ cao 2 ba mét mà lúc đó là cái cánh quạt này nó quạt tích mù luôn phú ở đó là phú cũng thấy sợ nữa hồi giống như một cơn bão vậy nè nhưng mà khi anh bay lên nó rất là sướng nhỉ ừ, cái cảm giác rất là tuyệt vời <cười> dạ cái này là hồi đó là mình tự đầu óc mình suy nghĩ mình tìm tòi mình chế ra là mất bao lâu anh giai đoạn thi công thì chỉ khoảng một năm thôi để mà bay được thì là mất thêm một năm nữa khi mà thử lực nâng mà nó đủ lực nâng rồi thì mình phải học bay thì cái thời gian học bay là từ lý thuyết vừa thực hành là khoảng một năm nữa Dạ. mới bay được những cái phi công á mà mà để có thể là cấp cái bằng mà trở thành phi công thì người ta mất cái thời gian huấn luyện là hàng năm trời mà anh này anh không cần ai huấn luyện anh tự anh học một năm trời là biết bay luôn hay như vậy tất cả đĩa điều khiển rồi cánh cùng cánh và cánh đuôi tất cả là mình phải tự làm chỉ mua mỗi cái động cơ thôi toàn bộ chi phí chiếc giấc mơ này là bao nhiêu ạ à? khoảng gần 500 triệu chiếc này là cái chiếc đời thứ mấy mà nhìn nó thô sơ quá vậy cái này thực ra là đời đầu mà bay ở trong nhà kho đó nhưng mà sau này khi mà bay được giấc mơ rồi thì tôi mới cải tạo lại cái chiếc này cái hình tượng mà làm phú thấy thú vị là mấy anh ở bên bộ quốc phòng á ảnh cứ xuống cánh canh anh này hoài sợ anh này bay lên trời đó <cười> xuống canh xuống à đồng ý thời điểm này thì anh được cấp phép bay chưa bây giờ thì ở bên sư đoàn 370 đã cấp cho tôi cái thẻ câu lạc bộ thì mình có thể được tham gia bay tất nhiên là muốn bay thì mình phải làm nhiều thủ tục nữa thì sau khi mà anh hiện anh hoàn thành hai chiếc trực thăng mà anh có thể là tự lái bay là đà trên mặt đất ấy. các cơ quan quốc tế trong đó có một trường đại học của nhật bản và trường đại học bách khoa đã thấy được cái năng lực của anh hiển và bắt đầu là mời ảnh hợp tác trong một cái chương trình là phát triển máy bay không người lái và đây các bạn có thể thấy là toàn bộ cái cơ cấu khung sườn đây là tất cả là làm từ bàn tay của anh Hiển còn cái bộ phận nào là hợp tác của Nhật Bản và Bách Khoa đây hộp này điều khiển à, hộp này là cái hộp gì ạ à? bộ phận điều khiển à, điều khiển từ xa đó đó là lập trình bay chứ không phải là bay bằng tay nha cái công nghệ của máy bay này rất là hiện đại khi mà hoàn thiện á thì máy bay này không tưới đại trà giống như là những cái máy bay khác mà nó phân tích cái màu lá để nó xác định khu vực nó có sâu thì mới tưới vừa tiết kiệm được cái thuốc sâu mà vừa đỡ ô nhiễm môi trường mà nó lại hạn chế bệnh cho người bà con nông dân chúng ta nếu mà mình cứ cầm cái bình mình đi xịt 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 như thế này thì nó rất là có hại cho sức khỏe đó là cái ưu việt nhất của cái dự án này À, cái này của Bộ Học Công Nghệ mà cấp cho cái dự án này là gần 4 tỷ để nghiên cứu Như vậy cái này mình cảm nhận là rất là khả thi phải không ạ? Đúng khả thi Dạ, ở Nhật Bản, ở Trung Quốc ha, cái mô hình này đã xuất hiện rồi Thì chiếc của mình đó, nó có cái ưu thế gì hơn ạ? À? Máy bay của mình là nó lớn, có thể đáp ứng được những cánh đồng lớn, rộng Có thể bay một tiếng hoặc là hai tiếng đồng hồ Còn riêng cái lai cam mà để tưới tiêu đó, nó chỉ được 15 phút Ứng dụng thực tế thì mình sẽ bay bằng dầu diesel ở Khoảng vài chục căn dầu diesel này các bạn chế vô chiếc này là có thể là tưới nguyên cho cánh đồng của mình Hy vọng là sắp tới là chiếc này sẽ giúp bà con nông dân của chúng ta Nhất là khu vực miền Tây ha là có thể tưới tiêu bay hết trên những cái cánh đồng Kính thưa các bạn, đây mới là trùm cuối này, đây là chiếc thứ tư Thấy cái bộ cánh nó nhìn hiện đại hơn hai mấy chiếc cái nhà Nhưng mà cái ghế có vẻ đơn xa là anh định ngồi đây anh bay lên trời luôn Ngồi đó bay đó Nhưng mà không có cái cái gì bao xung quanh à Không Trời Cái này là <cười> Sao anh anh vô anh ngồi diễn tả cho em coi thì cái nếu mình bay trời thì bay như thế nào cứ thế này bay lên trời thôi các bạn thế này thấy không được bảo vệ gì không. dễ rớt quá vậy à, phú cứ về cứ mở ra coi cái gen 4 của nhật á gen bố